பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஹீட் அண்ட் மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபரில் தேர்ட் யூனிட் பார்க்குறோம் இது வந்து ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் இது மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ டூவை வந்து வாட் இஸ் எவாப்ரேஷன் ஹவு இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பாய்லிங் எவாப்ரேஷன்னா என்ன அது பாய்லிங்கை விட எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ சொல்லணும் இப்போ உனக்கே தெரியும் எவாப்ரேஷன் ஈஸ் நாட் பாய்லிங் பாய்லிங் வேறு எவாப்ரேஷன் வேறு ஆனால் ரெண்டுலேயும் ஒரே ப்ராசஸ் தான் நடக்குது பாய்லிங்லேயும் அது வந்து லிக்விட் ஃபார்ம்லேருந்து வேப்பர் ஃபார்மாக மாறி போகுது எவாப்ரேஷன்லேயும் லிக்விட் ஃபார்ம்லேருந்து வேப்பர் ஃபார்மாக மாறி போயிடுது ஆனால் ரெண்டுக்கும் ஏன் என்ன வித்தியாசம் இது எப்படி எவாப்ரேஷன் நடக்குது இதுங்கிறத நீ கட்டாயமாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் இன்னும் நீ ஃபர்தராக படிக்கும்போது தட் இஸ் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ஏர் கண்டிஷனிங் இதெல்லாம் படிக்கும்போது நல்லாவே புரிய ஆரம்பிக்க ஏன்னா அங்கே வந்து எவாப்ரேஷன் வந்து நிறைய நம்ம படிக்க போகிறோம் அதனால் இதை கம்ப்ளீட்டாக நல்லாவே நீ தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த தான் பார்ப்போம் இதுக்குள்ளே வாட்டர் இருக்குது வாட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது இதை நம்ம ஒன்றும் ஹீட் பண்ணலை எதுவும் பண்ணலை ஆனாலும் இதில் எவாப்ரேஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ நீ சாதாரணமாக பார்த்தாலுமே தலை தரையில் எதுவும் தண்ணி கொட்டிடுச்சோ இதுன்னா என்ன ஆகுது கொஞ்சம் நேரத்தில் அது எவாப்ரேட் ஆகி போயிடுது அதை இன்னும் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டோம்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக போகுது இன்னும் ஒரு ஃபேனு இதெல்லாம் போட்டு விட்டோம்னா இன்னும் வேகமாக எவாப்ரேட் ஆகி போயிடுது இன்னும் கொஞ்சம் வெயில் இதெல்லாம் அடிச்சிச்சின்னா இன்னும் சீக்கிரமாகவே ஆகுது அப்போ இதுகளுக்கெல்லாம் சம்திங் ஏதோ ஒரு ரிலேஷன் இருக்குதுன்னு உனக்கு தெரியுது நம்ம துணி உணர போகிறோம் அது எப்படி அதில் இருக்கிற வாட்டர் மாட்டிக் மாலிகூல்ஸ்லாம் சீக்கிரமாக எவாப்ரேட் ஆகி போகுது நல்லா வெயில் அடிக்கிற அன்னைக்கு நல்ல காற்று இருக்கிற அன்னைக்கு அப்படி வெளியே நம்ம காய போட்டோம்னா வேகமாகவே அது எவாப்ரேட் ஆகி நம்ம ட்ரை ஆகிடுது அதெல்லாம் எப்படி நடக்குது நம்ம சாதாரணமாக படிக்கிறோம் பாய்லிங்கில் ஒரு பாய்லிங் நடக்கணும்னா அதுக்குண்டே பாய்லிங் டெம்பரேச்சர் வரணும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரையில் நம்ம ஹீட் பண்ணணும் அதனால் ஈவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஹீட் பண்ணால் தான் அது பாயில் ஆகும் அப்போ தான் அது வந்து ஒரு லிக்விட் ஃபார்ம்லேருந்து இந்த ஃபார்முக்கு வேப்பர் ஃபார்முக்கு மாறும்லாம் படித்தோம் ஆனால் இதில் ரொம்ப ஈஸியாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு இது எப்படி நடக்குது இப்போ பார்ப்போம் இப்போ பார் இந்த கண்டெய்னரில் வாட்டர் இருக்குது இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸாக இருக்குது இதில் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மூணு மாலிக்யூல்ஸ் எடுத்துக்கிடுவோம் இதில் இங்கே ஒரு மாலிக்யூல் இருக்குது இங்கே ஒரு மாலிக்யூல் இங்கே ஒரு மாலிக்யூல் இருக்குது இங்கே ஒரு ரெண்டு மாலிக்யூல் இருக்குது அந்த ரெண்டு மாலிக்யூல்லையும் ரொம்ப பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது என்ன இருக்குது இந்த இதுக்குள்ளே இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ்லாம் அங்கே இங்கேயும் வெளியே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் இது இன்டர் மாலிக்குலர் ஃபோர்ஸ் ஐஎம்எஃப் அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாலிக்குல்ஸ் வந்து இதுக்குள்ளேயே தான் ரேண்டமாக சுற்றிக்கிட்டு கிடக்கு ஆனால் வெளியே போகிறதில்ல ஆனாலும் அப்படி ரேண்டமாக சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும்போது இப்படி இப்படி இருக்கிற ஒரு மாலிக்குல் வந்து இதை வந்து ஹிட் பண்ணுதுன்னு வை இந்த மாலிக்குலாம் ஹிட் பண்ணுது அப்போ இதனுடைய கனெக்டிக் எனர்ஜி இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்போ இட் ஹேஸ் மோர் எனர்ஜி தேன் த இன்டர் மாலிக்குலர் ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த இன்டர் மாலிக்குலர் ஃபோர்ஸை விட இதுக்கு அதிகமாக எனர்ஜி கிடச்சிருது அப்படி கிடைக்கும்போது என்ன ஆகுது இது வந்து இங்கே சர்ஃபேஸ்லேயும் இருக்கிறதுனால இது வந்து இங்கே வெளியே ஸ்பேஸுக்கு போயிடுது அங்கே போய் அது வந்து அந்த மாலிக்குலாகவே இருக்குது வாட்டர் மாலிக்குலாகவே இங்கே இருக்குது வாட்டர் மாலிக்குலாகவே இங்கே இருக்குது இதே மாதிரி ஹிட் ஆகிறதுல மேலே இந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே போகிறது தான் என்னது எவாப்ரேஷன் இந்த சர்ஃபேஸ் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸை தவிர வேறு எங்கேயுமே இதில் எவாப்ரேஷன் நடக்காது நடக்க முடியாது இந்த ஒரே ஒரு ஏரியா இதுன்னா இந்த ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் அதனால தான் நம்ம தண்ணி சிந்திச்சுன்னா அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டோம்னா என்ன ஆகுது அதிக ஏரியாவில் அதனுடைய ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் இருக்குது அப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் ஒன்று ஒன்று ஹிட் ஆகி அதனுடைய ஐஎம்எஃப் இன்டர் மாலிக்குலர் ஃபோர்ஸை விட அதுக்கு ஃபோர்ஸ் கூடும்போது அது வந்து மேலே வெளியே ஸ்பேஸுக்கு ஜம்ப் ஆகி போயிடுது இப்படி போகிறதுக்கு பேர் தான் வே வேப்பரைசேஷன் இது ஒரு லிட்டு போட்டு மூடி வச்சுருவோன்னு வைய ஒரு மூடியால் மூடுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் இ
ஈக்குவிலிபிரியத்துக்கு வந்துடும் இதுக்குள்ளே போகிற மாலிக்யூல்ஸ் மறுபடியும் சில இதெல்லாம் இதுக்குள்ளே வரும் அங்கே இடித்து இதுக்குள்ளே இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் ஒன்று ஒன்று இடித்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற மாலிக்யூல் வந்து சில இது இதுக்குள்ளே வரும் அப்போ ஒரு இதுக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்பேஸில் ஒரு பார்ஷியல் ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகும் அந்த ப்ரெஷருக்கு பேர் தான் என்னது வேப்பர் இன்டர்ஃபேஸ் வேப்பர் ப்ரெஷர் வேப்பர் ப்ரெஷர்னு பேர் இதுக்கு மேலே டெவலப் ஆகிற ஒரு ப்ரெஷருக்கு பேர் தான் வேப்பர் ப்ரெஷர்னு பேர் அந்த ப்ரெஷர் வந்து ஈக்குவலி பிரியத்தில் இருக்கும் எத்தனை மாலிக்யூல் மேலே போகுதோ அத்தனை மாலிக்யூல் இது கீழேயும் உள்ள வாட்டருக்குள்ளே வந்து என்ட்ரு ஆகிடும் ஆனால் இதை திறந்து விட்டாச்சுன்னா எப்போ பார்த்தாலும் எவாப்ரேட் ஆகி மேலே போய்கிட்டே தான் எஸ்கேப் ஆகி போய்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ இதை பார்ப்போம் எவாப்ரேஷன் அக்கர்ஸ் அட் த லிக்யூட் வேப்பர் இன்டர்ஃபேஸ் லிக்யூட் வேப்பர் இன்டர்ஃபேஸ்னு என்னது லிக்யூடும் வேப்பரும் இருக்கிற இன்டர்ஃபேஸ் ரெண்டும் ஜாயின் ஆகிறக்கூடிய இடம் அப்போ இது இது அந்த ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் தான் இங்கே மேலே வேப்பர் இருக்குது இங்கே லிக்யூட் இருக்குது அப்போ லிக்யூட் வேப்பர் இன்டர்ஃபேஸில் வென் த வேப்பர் ப்ரெஷர் ஈஸ் லெஸ் தேன் த சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷர் ஆஃப் த லிக்யூட் அட் த கிவன் டெம்பரேச்சர் இப்போ இங்கே கிவன் டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் பார் கொடுத்துருக்குறாங்க எதில் கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து எதுலேருந்து எடுக்கலாம் ஸ்டீம் டேபிள்லேருந்து எடுக்கலாம் ஸ்டீம் டேபிளில் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் மேலே இருக்கிற இந்த இதில் நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதனுடைய பேப்பர் ப்ரெஷர் ரொம்ப குறையாக இருக்கிறதுனால தான் அதை நோக்கி இதில் ஹிட் ஆகி கொஞ்சம் எக்ஸஸ் எனர்ஜி கிடைக்கிற மாலிக்யூல்ஸ்லாம் மேலே ஜம்ப் ஆகி போய்கிட்டே இருக்குது அதுதான் எவாப்ரேஷன் அதனால் மறுபடியும் இப்போ பாரு எவாப்ரேஷன் அக்கர்ஸ் அட் த லிக்யூட் வேப்பர் இன்டர்ஃபேஸ் வென் த வேப்பர் ப்ரெஷர் ஈஸ் லெஸ் தேன் த சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷர் ஆஃப் த லிக்யூட் அட் த கிவன் டெம்பரேச்சர் அட் த கிவன் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷரை விட இது குறையாக இருக்கும்போது இங்கே எவாப்ரேஷன் நடக்குது இதுவும் இதுவும் ஒரு ஈக்குலிபிரியத்துக்கு வந்துருச்சுன்னா எவாப்ரேஷன் நடக்காது இதில் அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போ உனக்கு எவாப்ரேஷன் என்னென்னு புரிஞ்சுருக்கும் இப்போ வந்து அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸை பார்ப்போம் அதே மாதிரி எவாப்ரேஷனுடைய கரெக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறதையும் பார்ப்போம் எவாப்ரேஷன் ப்ராசஸ் இன் எவாப்ரேஷன் ப்ராசஸ் லிக்யூட் சேஞ்சஸ் டு இட்ஸ் வேப்பர் அட் இட் டெம்பரேச்சர் பிலோ இட்ஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் வாட்டருடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அட் ஒன் அட்மாஸ்பியர் ஆனால் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸாக இருந்தால் கூட மாலிக்யூல்ஸ் வந்து வெளியே போய் இது எவாப்ரேஷன் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குது ஆனால் பாயிலிங்கில் பாயிலிங் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் அட் அண்ட் எபவ் இட்ஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதில் ஹண்ட்ரட் டிகிரியே இருக்கலாம் அல்லாட்டினா அதுக்கு மேலே போகும்போது தான் என்ன ஆகும் பாயிலிங்கே நடக்கும் ஆனால் எவாப்ரேஷன் வந்து அப்படி இல்லை இதே மாதிரி சாதாரணமாக ரூம் டெம்பரேச்சர்லையே அது எவாப்ரேஷன் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஓகே அது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தென் எவாப்ரேஷன் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் அட் ஆல் டெம்பரேச்சர் இந்த டெம்பரேச்சர் மே சேஞ்ச் டூரிங் எவாப்ரேஷன் இது நீ நல்லா தெரிஞ்சுக்க இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு எவாப்ரேஷன் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் அட் ஆல் டெம்பரேச்சர்ஸ் இது இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக இருக்குது ஈவன் இப்போ நம்ம ஜீரோ டிகிரிக்கு கொண்டு வந்தால் கூட ஐஸாக இதை கன்வெர்ட் பண்ணால் கூட எவாப்ரேஷன் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஐஸ் பார சாதாரணமாக நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சாலுமே என்ன ஆகுது கொஞ்சம் நேரத்தில் எவாப்ரேட் ஆகி அது லிக்விடாக மாறுது லிக்விட்லேருந்து அதுவும் வேப்பரை மாதிரி போயிடுது அப்போ எல்லா டெம்பரேச்சர்லேயும் இந்த எவாப்ரேஷன் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் பாயிலிங் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் பாயிலிங் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் எபவ் இட்ஸ் சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் ஒன்லி அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் இங்கே இன்னொரு வேர்டு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த டெம்பரேச்சர் மே சேஞ்ச் டூரிங் எவாப்ரேஷன் இது தான் நம்ம உடம்புலலாம் நடக்குது இப்போ நம்ம ரொம்ப ஹெவியாக ஒர்க் பண்ணோம் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் ஓடுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுது நம்ம உடம்பெல்லாம் வேர்க்குது அது எதுக்காக இயற்கையாகவே நமக்கு வேர்க்க வச்சுருக்காங்க நம்ம ஹீட்டு உடம்பு ரொம்ப ஹீட் ஆகிடாமல் இருக்கிறது தான் உள்ளேருந்து வாட்ரு வந்தது என்ன ஆகுது ஸ்கின்னில் அந்த வேர்வையெல்லாம் படிஞ்சு நிற்கிது வாட்ராக இருக்குது அப்போ வெளியே இருக்கிறதுல அது எவாப்ரேட் ஆகி போகணும்னு பார்க்குது எவாப்ரேட் ஆகிறதுக்கு இட் நீட்ஸ் சம் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து எடுக்குது நம்மளுடைய பாடியிலேருந்தே அதை எடுத்துக்கிடுது அப்போ பாடியிலேருந்து அந்த எனர்ஜி எடுக்கும்போது நம்ம பாடி வந்து கொஞ்சம் சில்லாக தே ஃபீல் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் குறையுது அதுதான் இந்த டெம்பரேச்சர் மே சேஞ்ச் டூரிங் எவாப்ரேஷன் இது நம்ம உடம்புக்கு மட்டும் இல்லை இப்போ மண்பானையிலலாம் தண்ணி வச்சா குளிர்ச்சியாகவ
உள்ள இருக்கிற வாட்டர் வந்து எப்பயுமே சரௌண்டிங்கில் இருக்க டெம்பரேச்சரை விட குறையாக இருக்குது அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க எவாப்ரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அட் ஆல் டெம்பரேச்சர்ஸ் இந்த டெம்பரேச்சர் மே சேஞ்ச் டூரிங் எவாப்ரேஷன் அந்த எவாப்ரேஷன் நடக்கும்போது டெம்பரேச்சர் குறையலாம் ஓகே ஆனால் பாய்லிங்கில் அப்படி இல்லை இது சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சரில் தான் நடக்கும் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் நடக்கும் நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் பாய்லிங் நடக்கும்போது அந்த டெம்பரேச்சர் ஹண்ட்ரட் டிகிரியாகவே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும்னு ஓகே ரெண்டாவது எவாப்ரேஷன் ஏ ஸ்லோ அண்ட் சைலண்ட் ப்ராசஸ் எவாப்ரேஷன் வந்து ஸ்லோவாக தான் நடக்கும் சைலண்ட்டாக நடக்கும் எதுவும் சத்தம் எதுவும் கேட்காது அதே மாதிரி ரொம்ப வேகமாகலாம் நடக்காது பாய்லிங் ஈஸ் வைலண்ட் ப்ராசஸ் அண்ட் மேக்ஸ் நாய்ஸ் ஆல்சோ பாய்லிங் வந்து ரொம்ப வயலண்ட்டாக நம்ம தண்ணியை கொதிக்க வச்சோம்னா என்ன பண்ணுது பத பட பட பண்ணு வேக வேகமாக சத்தமும் கொடுத்துட்டு கொதித்து அது வயலண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுது ஓகே எவாப்ரேஷன் அக்கர்ஸ் ஓன்லி அட் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்விட் இந்த சர்ஃபேஸ் லிக்யூடில் தான் நடக்கும் ஃப்ரீ சர்வீஸில் தான் நடக்கும் ஆனால் பாய்லிங்கில் வந்து அக்கர்ஸ் அட் சாலிட் அண்ட் லிக்யூட் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த இடத்துல இங்கே நம்ம இப்போ இதை ஹீட் பண்ணோம்னா முதல்ல எங்கே இருக்கிறதுல நடக்கும் இங்கே இந்த சாலிட் அண்ட் லிக்யூட் இன்டர்ஃபேஸில் தான் நடக்கும் ஆனால் எவாப்ரேஷன் வந்து இங்கே வேப்பர் லிக்யூட் இன்டர்ஃபேஸில் இந்த இதில் நடக்கும் ரெண்டுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது எவாப்ரேஷன் அக்கர்ஸ் ஓன்லி அட் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்யூட் பாய்லிங் அக்கர்ஸ் சாலிட் லிக்யூட் இன்டர்ஃபேஸ் த்ரூ அவுட் த மாஸ் இங்கே நடக்கிறது வந்து இந்த இது ஃபுல்லாகவே பாய்லிங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் வேரிஸ் வித் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியா கூடிச்சின்னா எவாப்ரேஷன் குயிக் ஆகும் அண்ட் விண்ட் ஸ்பீட் வெளியடிக்கிற காற்று வேகமாக அடிச்சிச்சுனாலும் எவாப்ரேஷன் குயிக் ஆகும் ஹுமிடிட்டி ரொம்ப வெதர் வந்து ட்ரையாக இருக்குது அப்படின்னாலும் ஈஸியாக எவாப்ரேட் ஆகும் அண்ட் டெம்பரேச்சர் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் டெம்பரேச்சர் கூடிச்சின்னா குயிக்காக எவாப்ரேஷன் ஆகும் டெம்பரேச்சர் அது கூடிச்சின்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக எவாப்ரேட் ஆகும் ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் வேரிஸ் வித் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா விண்ட் ஸ்பீட் ஹியூமிடிட்டி அண்ட் டெம்பரேச்சர் பாய்லிங் ஈஸ் நாட் அஃபெக்டட் பை தீஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாய்லிங் வந்து இந்த இதுனாலெல்லாம் ஒன்றும் அஃபெக்ட் ஆகாது ஹியூமிடிட்டினால் அஃபெக்ட் ஆகாது மேலே ஸ்பீடு விண்டு எவ்வளோ ஸ்பீடு அடித்தாலும் அஃபெக்ட் ஆகாது சர்ஃபேஸ் ஏரியா எவ்வளோ இருந்தாலும் அதுக்கெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகாது அப்போ இதெல்லாம் மேஜர் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் த எவாப்ரேஷன் அண்ட் பாய்லிங் இது வந்து பேசிக் நாலேஜ் இது நீ கட்டாயமாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த இது வச்சு தான் பேசிஸில் தான் இனி நீ ஏர் கண்டிஷனிங் ரெஃப்ரிஜிரேஷன்லாம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலராக ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக நீங்கள் வருஷப்படி என்னுடைய மாடியூலில் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸும் நீங்கள் வருஷப்படி படிச்சுக்கிட்டே வர்றாப்பில் இருக்கும் அட் த எண்ட் ஆஃப் த செமஸ்டர் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக தரோவ அந்த உங்களுடைய அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துருக்க எல்லா இதையும் படித்து முடிச்சுருப்பீங்க அதனால் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதும் சரி அல்ல எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே இந்த ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரை பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி யூ பாய்ஸ் தேங்க்யூ